hola a todos los sobrevivientes de Terraria Con ustedes está jugando Cadmo Y vamos a empezar una nueva partida Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que cuando empezamos Nuestro personaje va a, va a traer en su inventario una espada, un pico y un hacha de bronce Con esto nosotros tenemos que empezar a hacer todo Conseguir objetos, matar monstruos para poder empezar a hacer nuestra pequeña aldea A la cual van a llegar los personajes que nos van a ayudar después a ven vendiéndonos cosas Que nos van a servir en la partida Entonces, Para empezar pues necesitamos empezar a conseguir madera Y con eso pues vamos a necesitar el hacha que nos dan Es un poco tardado ahorita porque pues, es la primera, no es muy potente entonces pues se va a tardar un poco entonces como saben vamos a conseguir necesitamos mucha madera aproximadamente pues con unas 100 piezas ya podemos empezar a construir todo yo ya tengo más porque empecé en otro mundo para recordar cómo eran la mecánica del juego y todos los botones porque ya no me acordaba ya tenía mucho que no que no jugaba entonces hice otro mundo pequeño nada más para ver cómo es todo ahorita lo único que voy a hacer va a ser este empezar a hacer una casa para nuestro primer npc que si se pueden dar cuenta es el que va ir caminando abajo que es el guía que nos va a dar pequeños consejos de cómo empezar a fabricar cosas, a conseguir otros NPC, o sea, pequeños tips básicos que nos van a ayudar. Yo les recomiendo que para sus primeras casas, ahorita que van iniciando, las hagan en un terreno alto para que los monstruos que aparecen por la noche no maten a nuestros NPC ahorita que nosotros no tenemos nada con que protegerlos entonces pues vamos a continuar reconectando madera y a dejar esto un poco parejo para poder empezar a, a construir Bueno, vamos a pausar el video ahorita un momento en lo que avanzo para que no tarde mucho esto, en lo que recolecto más madera y, todo, y dejo todo firme. Regresa. Bueno, aquí ya, como les comenté, ya dejé esto más o menos parejo. Lo único que falta ya es quitar las paredes traseras porque se ve mal así. Bueno, no me gusta, igual las puedo dejar, pero... Si voy a empezar a hacer la aldea, pues que todo se vea parejo, ¿no? Se ve igual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestra mesa de trabajo. Ya con madera en el inventario, nada más abrimos y hacemos el banco de trabajo. Por ahorita lo voy a colocar aquí. Entonces ya con él y nuestro personaje cerca podemos empezar a hacer algunas cosas bueno aquí se pueden dar cuenta que hay varias yo ya tengo pared de piedra para poner por detrás lo único que me falta es un martillo con el cual voy a poder quitar las paredes que ya están lo que les recomiendo es que en dado caso si no han podido construir una casa y ya se hizo de noche es que se suban a un lugar alto para que no los estén matando a cada rato por el momento ahorita que no tienen armadura ni tenemos alguna espada lo suficientemente fuerte para así evitar que los monstruos nos ataquen es por eso que yo hago las aldeas en lugares altos para que así los monstruos no lleguen a nuestros NPC entonces pues vamos a seguir quitando así las paredes traseras para hacerlo un poco más fácil nosotros podemos 
apretar el botón de control de nuestro teclado para que aparezca este que podría decirse icono de ayuda que va quitando las paredes sin necesidad de irnos moviendo hasta el rango que tenga el martillo y es mucho más fácil que hacerlo sin ella porque no pues bueno ya me acostumbré no solito se mueve cuando ya la quito y no hay necesidad de estar moviendo nosotros el mouse o algo así entonces en lo que lo quitamos lo que les recomiendo es que igual de noche si donde están empiezan a caer estos objetos que se llaman estrellas caídas que recolecten todos no me acuerdo cuántos son exactamente si son 5 o son 10 ah, son 3 bueno con 3 podemos hacer estos que son contenedores de mana que van a aumentar nuestro mana en creo que en 10 o en 20 hasta un máximo de 100 si no mal recuerdo ahorita por el momento solo tenemos 20 entonces ahorita ya tengo aquí 2 si sí, nos va aumentando de 20 en 20 no me acuerdo cuánto era el máximo si 100 o 200 pero no sirve bueno ahorita ya quité un, una gran cantidad de pared Vamos a empezar a construir ya la primera casa. Ahorita lo único que tenemos es tierra, piedra o madera. Pero para que todo se vea más o menos bien, lo voy a hacer de madera. Las casas, si no mal tengo entendido, tienen que ser de 7 cuadritos de alto. por aproximadamente 12 de ancho igual como ya tenemos aquí nosotros nuestro banco de trabajo para que la casa sea habitable lo único que necesitamos es hacer este espacio de 7x12, una puerta, una mesa de madera, bueno, mesa de lo que queramos construirla, y una silla y algo que dé luz. Puede ser una antorcha o ya después que consigamos minerales podemos hacer linternas o conseguir otro tipo de iluminación, pero para empezar con antorchas está bien. Entonces vamos a ir colocando todo. Cada... Ya de ahí, después ya nada más nos falta poner lo que es la pared. Entonces, igual con la ayuda del botón de control vamos a empezar a colocar la pared. Ahorita yo la voy a poner de piedra, que es lo que más o menos se ve bien. Si se dan cuenta ahorita ya automáticamente quedó toda la casa con pared ya nada más nos falta poner las linternas y ya nada más para saber si la casa es habitable o no aquí en el inventario nosotros le damos a este icono y nos van a aparecer estos en el cual nos dice búsqueda y si le damos en la casa ya nos va a decir a nosotros esta vivienda es habitable entonces por ende nosotros ya podemos cambiar a nuestro primer NPC a que vive en esta casa ya después si tenemos más como estas los NPCs van a empezar a llegar solos y los van a ir utilizando sin necesidad de que nosotros los coloquemos igual ya después podemos decidir el orden de dónde están viviendo para tener acceso rápido a los que realmente son funcionales 
Entonces aquí pues les recomiendo que para empezar construyan unas 10 casas aproximadamente Para que conforme vamos avanzando en el juego vayan llegando solitos Y nosotros no tengamos que estar viniendo a cada rato a construirlos Porque después vamos a encontrar algunos ocultos por ejemplo en la mazmorra En, en la mazmorra de las arañas o después de haber concluido una invasión van a llegar entonces si no tienen una casa ellos no van a poder quedarse con nosotros y luego son muy útiles como por ejemplo el goblin tinkers que nos da un objeto muy útil para poder combinar algunos objetos que después vamos a conseguir entonces Aquí cada quien decide cómo hacer su aldea. Yo por el momento en el video voy a hacer todas las parejas. Cinco de un lado y cinco del otro. Y después voy a ver la forma de cómo estar subiendo ahí sin tener que utilizar las cuerdas que dejé a los lados. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en otra. Suerte.